Okay, team. So tonight, um, alright, team. So tonight, to share ko sa inyo kung paano how do you share Inspire TV um, effectively. So alimbawa, andito na tayo ngayon nakalagin na tayo, okay? So once nakalagin kayo, um, hanapin yun don sa ATM uh, system yung tools about Inspire TV. So itong Inspire TV, pwede nyo siyang i-share once a week or twice a week. Depende sa gusto nyo. Basta at least within a week, nasi-share nyo siya. So, halimbawa, okay? For ito. Itong pink na to. Okay? 15 lessons people learn too late in life. Kasi ito yung pinapanood ko lagi eh, ang alox.com. Kasi maganda yung mga presentations nila. Very clear, very, um, Short lang siya, but then, not very short. Short siya, pero it's very clear. Tsaka may impact sa akin din. So, kita nyo naman, may 405,000 na shares and published siya noong April 11, 2018. May mga bago din na ito. Ah. So, ito lang for example. Halimbawa, ito, ito yung may mga 15 lessons, 20 lessons. Yung mga may numbers. Kasi may paraan kung paano nyo siya isi-share effectively. Hindi lang na copy-paste ng link, tapos yun na. Bigyan nyo konti ng overview. Alright, so, halimbawa, nakalagin na kayo. And then, ito yung gawa natin ng sharing, ha? So, paano nyo gawin to? So, ganito yan. Punta kayo sa link nyo, ba Copy-paste nyo yan, syempre. And then, okay, dito tayo ngayon. Right? How do you share it effectively? May mga paraan dyan. So, for example. Right? So, ito yung inihanda kong slides. How to share uh, Inspire TV effectively. So, example na lang yun, yun nga. Yung link na pinakita ko kanina. 15 lessons people learn too late in life. So, di ba pag 15, masyadong mahaba. Wala silang time na panoorin yan. Kasi busy yung mga tao eh. So, ang gusto nila, yung short lang. Tsaka anong meron doon sa 15 lessons na yun? Sa, sa out of 15, ano yung lesson na nakakas, nakapa, like, among the 15 lessons, di ba syempre may dalawa or tatlo siguro na, na point doon na talagang nakaka-struck sa'yo? And i-share mo yun. Si-share mo yun sa kanila. Di ba? So, paano yun? Adimbawa. And advice din na panoorin nyo din yung video para at least may idea kayo kung ano yung isusulat nyo, alright? Kasi importante team, importante guys, ang, ang community kasi natin, ang business natin is more on, hindi lang naman sa atin eh, sa lahat ng business talaga, you have to give value. Hindi lang na bas basta post ka lang ng post, tapos ano yan, bigyan mo ng overview. So, limbawa, diba kanina 15 lessons? Uh, people learn too late in life. So, ang overview dito, nakaka-inspire naman ang number 5. Ikaw, anong number naman ang inspirational para sa'yo? So, ba? Parang nagkaroon sila ng idea, ha? Ganon? Ano yung number 5? Bakit inspirational? Ano ba meron sa number 5? So, babalikan nila yung ano, babalikan nila yung tawag na ito, babalikan nila yung video. So, ang importante, talagang bigyan mo ng overview. Wag lang ha, na post lang ng post. Kahit 2 to 3 statements yan, uh, importante, uh, may ano ka, may ibibigay kang ano sa kanila. Bibigay ka ng kumbaga uh, introduction. Ano bang meron dyan? So, so far, ito yung sa tingin ko ang effective din kasi bibigyan mo sila ng idea. Out of 15, ang pinakamaganda para sa iyo is number 5. So, from there, magkakaroon sila ng ano ngayon. Parang naiintriga sila. Ano meron sa number 5? So, for sure, di ba kahit ikaw nga kung tatanungin kita ngayon, or kung sasabihin ko sa'yo, nakaka-inspire naman ang number 5. Ikaw, anong number naman ang inspirational para sa'yo? So, magkakaroon ka ng thought. Tsaka may mga pictures dyan. Baka related yan sa number 5. So, ganun siya. Alright? And then, di ba sinasabi din sa uh, day day, tawag na ito, uh, day 21 to 26, balikan mo na natin yung ano, balikan natin yung escalation method nyo sa 30 tip. Lag off ko na ata. Ayun, lag off ko na siya. Alright. Balik na lang tayo, Tima. Um, kasi ba kung balikan nyo yung ano nyo, kung balikan nyo yung 
30 tip nyo uh, traffic implementation program kaya siya tinatawag na implementation it's because you need to do it kailangan nyo siyang gawin kailangan may action kayo na gagawin agad right after you learn kasi kung bibigyan kayo ng overview doon nakalagay doon it was very clear it was stated very clearly na Kailangan, hindi lang puro training lang. Kailangan din na meron kayong talagang action na gagawin. So, ang nakalagay doon, call to action. Kaya, uh, sinabay ko na dito sa Inspire TV natin. Kasi bibigyan natin lahat ng promotions natin, dapat meron tayong call to actions. Ano yun? Kasi ako nung una, nung nagsimula ako, hindi ko rin alam kung paano yung call to action. Ano ba yan? Hindi ko rin, hindi ko gets. Okay? So, ano yung mga, sa tingin ko, yung mga... Ito yung mga basic, tsaka yung kalimitan ginagamit din. Kahit diba may YouTube ka, kalimitan may call to actions yan sila kalimitan. Mostly, talaga, after you watch the video. So, ito yung ginagamit kalimitan natin, namin ngayon, especially if you would like to, you know, uh, bibigyan mo sila ng, um, tawag na ito, bibigyan nyo sila ng instructions. Ano ba yung gagawin nila after nila mapanood yung video na yon So, Example, pinaka-common is, eto, I want to learn or learn more. Diba? Kung may napansin ko yung mga pages, may nakalagay dyan na I want to learn more uh, or learn more. Kasi itong call to action na to guys, this is very, ano eh, pag, pag sinasabi kasing learn more, parang andun pa yung ano nila, andun pa yung interest nila na, oh nga, no, I want to learn more. Parang there is more to learn. So, ito yung pinaka-basic effective din siya. It is preferable than, um, tawag nito, sign up or uh, preferable siya talaga. Kasi, eto kasi more on, hindi ka talaga nagbibenta neto eh. It's more of giving them value kapag ka, if you would say, learn more. Diba? So, comment ka lang. Lagyan mo, comment ka, I want to learn or learn more. Right? Yan yung isa sa mga pinaka-basic na call to action natin. Next, eto. Uh, type free training. So, pag sinasabi kasing free, parang, kasi di ba kalimitan sa mga Pilipino, they would like free. Pag nakakakita sila ng free, o oh, ito, maganda to, libre. Di ba? So, pwede, uh, call to action mo sa kanila, type free training para bigyan mo ng, uh, papadala mo na yung mga links mo. Kaya kailangan may ninja moves din, guys. Yun yung mga ninja moves natin kasabay ng call to action. Ito naman, subscribe. Kapag ka, May ano ka na, may uh, YouTube channel or nakagawa ka na ng mga channels mo. Diba sa YouTube, sa YouTube nga, uh, eto, subscribe ka para at least pag nag-subscribe sila, um, yun, kasali na sila dun sa ano mo, parang leads mo na rin. Diba? So, eto, number four naman, like and share para matuto din ang iba. So, eto kalimitan guys, yung mga simple common, uh, call to actions na kailangan din nasa baba talaga after nung uh, promotions nyo or nung sharing ng halimbawa ng Inspire TV or kung ano-ano pa. Pero yun nga, preferably uh, better yung learn more then. So, eto din, like and share para matuto din ang iba. Very ano din siya, no? very friendly. Hindi siya yung tipong uh, nagbibenta ka or something. Diba? So, yun lang yung mga simple call to actions, guys. Ito, ginagawa, ginawa ko talaga ito para at least magkaroon kayo ng idea. Ano ba yung call to action? Kasi talaga, I'm telling you the truth. Nung ako nagsimula, nobody had told me, ano ba yung call to action na yan? I did everything myself. So, kasi diba, busy din kasi mga coaches natin, busy din yung ibang tao. Ako naman, I would really spend time to teach you more kasi ramdam ko nga yung parang nangangapa ka. So, yun. Ito lang. Ito lang yun. Like and share. Uh, comments. Uh, comments, I want to learn more. Or learn more. Diba? Or free training. Kailangan may free para at least magkaroon sila ng idea. Oy, maganda to. Libre. Kasi mahilig tayo sa libre. Balik nga. So, in the end, ah, wala na yung slides na thank you. May pre-prepare akong thank you, guys. Di siya nakita. Ayan, oh. Ito. So, sa ending din, dapat, meron ka din ito. Thank you for watching. And, napansin nyo to tagline, be of service first. Ito kasi yung tagline ko. Tagline kasi natin, kailangan parang brand mo na din sa sarili mo. So, ngayon, mag-isip na kayo ng tagline nyo. 
ano ba yung sa tingin niyo fitted sa sa personality niyo ako kasi ang gusto ko talaga is ito be of service first kasi 'di ba kalimitan we do business it's not mainly for money per se but it's really about serving other uh, other people kasi ang entrepreneurship guys having a business is not about money per se like i said um yung mga mentors ko din uh, ito din kalimitan sinasabi even dun sa video natin diba um having a business is not about money per se but it's really about serving other people so yun yung tagline ko sa sarili ko and lahat ng mga promotions ko pag may napansin kayo hashtag be of service first so kayo din mag-isip na din kayo ng tagline nyo para at least you can brand yourself more okay So again, thank you for watching and I hope you learned something tonight. This is your coach and be of service first, guys.